evo nastavljamo točno gdje smo juče stali. Ja znam da to možda nije najugodnija tema za one koji su prvi put ovdje, ali ja ne stignem za vas zadnjeg dana seminara održati cijeli seminar i sabit ga u jedan dan. Pa se ispričavam, ali evo, krećemo sa našom podtemom točno gdje smo juče stali. Dakle, objava 7530, vi ćete se odmah sjetiti gdje smo juče stali, objava je svjesni rad na duši, rad na našoj vlastitoj duši, što je naš unutarnji čovjek, naše stvarno ja, ne može nitko, na, ne može nitko napraviti na mjesto nas. A o tom radu na vlastitoj duši, koji se još naziva u Jakovljevo 1, prvo pogled je 21. stih, čišćenje ili odlaganje preostalih zloća i nečistoća, o tom radu, dakle, ovisi uspjeh našeg zemaljskog života i kasnije kvaliteta našeg života u vječnosti, time da li ćemo živjeti u kraljestvu svjetlosti, u blaženstvu ili pak u tami, u agoni, slabi, nemoćni. Dakle, mi moramo preuzeti odgovornost za našu dušu i živjeti savjesno i nikad ne ispuštati ovaj cilj iz vida, jer to jedino je isprava način života. Nažalost, većina ljudi ne žive tako i gledano sa strane, gledano u svjesnosti, mi razumijemo da su ti ljudi obmanuti i da su u velikoj opasnosti da na kraju dana propadnu opet za vječna vremena jer su živjeli ovaj svoj život nemarno živjeli su opet za svijet, za tijelo podložni gospodaru svijeta koji ih je obmano kroz neke vremene pogodnosti, uspjehe nažalost, evo ovaj svijet je prevladavajuće takav pa moja je moletva da vi ne budete među njima koji širokom stazom idu u propast po Mateju 7.13, to se tiče svih nas. Ja uvijek govorim jer znate to su poznata lica, ti se povežeš sa ljudima ili recimo ljudi u vašoj obitelji na poslu, pa smo mi skloni sa tom nekom prirodnom romantikom, njih smatra da nisu toliko loše. No čujte istinu, ako čovjek doista nije predao svoj život Isusu Kristu da on upravlja nad njime tako da ovaj vrši njegovu volju time da ga slijedi na zemaljskoj stazi taj čovjek je opsjednut on je pod utjecem zlih duhova njemu je gospodar ovog svijeta zaslijepio pamet nevjerničku da ne vidi svjetlo evanđelja o slavi Krista koji je slika Božja i on živi da bi propao po drugim korinčanima 4 stihovi 3 4 evo ovo je najromantičnije koliko ja mogu biti i muke i agonije takvih duša su neshvatljive za nas ljude na zemlji nemoguće ih je opisati a sve su to dragi ljudi brinu oni za svoju obitelj znate svakodnevno idu na posao ali žive samo da žive tako i životinje žive rade da bi skupili da bi kupili hranu da bi se odjenuli da bi čuvali svoju djecu i stanište napravili tako i životinje žive ali njihovu dušu zanemaruju većina nisu ni svjesna da imaju dušu ne razmišljaju o životu u vječnosti time žive nepromišljeno zaslijepljeno i to je put u propast to je dakle istina kršćanstva ovo je biblijski nauk i vi nemojte biti među njima evo to vam je toliko ozbiljno pa evo s time na pameti da malo ove koji su tek danas došli da ih uputimo s time na pameti ide opomena ide podsjetnik od strane našeg oca i nastavljamo gdje smo juče stali dakle svjesni rad na duši kaže ovako nitko ne treba računat na to da mu preostaje još mnogo vremena za rad na vlastitoj duši Dakle, nitko od nas ne treba računat da mu preostaje još mnogo vremena za rad na vlastitoj duši, jer nitko ne zna, to znači ni vi koji ste mladi, ni mi koji smo u srednjoj dobi, ni oni koji su stariji. 
Nitko od nas ne može računati da će doživje sutrašnji dan. Svi moraju računati da umiru skoro, jer to je realna mogućnost i trebaju se pita da li su pripremili svoju dušu za vječnost. A ona se priprema samo na jedan način, a to je da gorljivo radimo na našoj duši, da je pročistimo od svega što je Bogu protivno. Time od sve neljubavi koja je zloća i nečistoća što prijanja uz dušu od pada i odvaja nas od Božjeg života i ako tako ostane nakon smrti, mi ćemo biti u velikoj muci, odvojeni od Božjeg života, bez snage, bez svjetla, tlačeni od drugih zlih duša, nama naličnih i to tako jako dugo vremena. E to je perspektiva o kojoj sve to pismo stalno govori, naravno romantici koji su obmanuti u New Age-u i ostalim religijama koji nemaju dublje spoznaje, oni nječu i postojanje zla i postojanje džavla i postojanje pakla, ali nemojte se osvrtati na njih, ovo je biblijska božanska istina. Da mi ovdje živimo kratko vrijeme i da imamo veliku odgovornost što se tiče naše duše i da nam prijeti velika opasnost da ponovo propadnemo u tamo za vječna vremena jer duša nije stvorena u trenutku začeća ili kasnije u trudnoći nije usađena u plod nego ona dolazi, ona je od davnina. I pale duše su vječnostima putovale kroz stvaranje u rastavljenom stanju, u velikoj agoni čekajući ovo objavljenje sinova Božih, time da se ponovo sakupe u jedno cjelovito biće, kojemu se vraća slobodna volja i razumijevanje, baš da bi spoznao sebe i vratio se nazad kocu po Rimljanima 8 stihovi 19 do 22. S time vi morate sa najvećom ozbiljnošću pristupiti ovoj temi, jer ovo doista je najvažnije. Ovo nitko ne može namjesto nas napraviti. Čak su i vjernici mnogih crkava, vladajućih crkava koji su uvelike religiozni, formalni, obredni u ogromnoj opasnosti i isto tako vjernici protestanskih crkava koji su obmanuti kroz lažnu doktrinu na novorođenju gdje su krivo podučeni da je njihovo unutarnje biće već obnovljeno, no nije. Ono je samo rasterećeno i očišćeno i osnaženo, ali promjenu bića moramo mi napraviti. Biće ostaje palo biće, odvojeno od Boga i to svatko tko je pošten može, pro, može primijetiti u sebi ako se samo malo promotri. Ako beba ne bude mirna, onda ćete izaći sa bebom zbog dobra drugih, tako da daćemo joj još malo vremena. Može? Da ne bude buke. Hvala na razumijevanju. Pa vas ja molim da s ovom perspektivom čujete jer otac ovo sve zna. A većina ljudi ne živi s ovom svjesnošću. Oni se bude i prva stvar na koju promisle je svjetovna stvar, tijelesna stvar. To je krivi način razmišljanja. Jedini ispravan način života da mi razmišljamo na razini duše koja živi vječno na razini svrhovitosti našeg života i da sve uredimo da postignemo taj cilj. Dakle, nitko ne treba, dakle, svjesni rad na duši, ne ono kao živim ja, pa ako se nešto dogodi, dogodi, ne, to je put u propast, to je široka staza. Uska staza, trnovita je nešto drugo, to je odricanje, upokoravanje, umiranje za sebe, odvajanje, po... Mateju 7.14. Dakle, nitko ne treba računat na to da mu preostaje još mnogo vremena za rad na njegovoj duši. Ponavljam, rad na mojoj duši ne može nitko napraviti nego ja sam kao ni rad na tvoj duši. Time u Jakovljevoj govori svakom od vjernika ponaosob kad kaže odložite svu preostalu zloću i nečistoću. I sa svom krotkošću ili poniznošću primite usađenu riječ koja ima moć spasit vaše duše. To je jako važan stih. Dakle, nitko ne treba računat na to da mu preostaje još mnogo vremena za rad na njegovoj duši. Jer kad umremo nema više vremena za rad, onda ide naplata ili ubiranje ploda. 
i vrak to zna i zato želi ljude ometati ovako kad su važna predavanja, ali mi mu nećemo dati, mi ćemo ponavljati, onda ćemo vraga izbaciti ako treba i naglasiti da svi razumiju. Ne brinite, mi ćemo postići naš cilj. Hvala tebi Isuse. Dakle, nitko, nitko, dakle, svatko neka sebe gleda i promatra svoj život za koga ili zašto i kako živi. Jer možda večera sumiremo i onda dolazi naplata ili ubiranje plodova po Božjoj pravednosti. On nama ne može dat više nego zaslužujemo jer bi nas ubio. Dokinuo bi nas, to bi bila smrt za moje kad bi mi on na silu dao svoje. On mi može da samo koliko sam zaslužio, jer toliko je moja volja, inače bi dokinuo zakon božanskog reda ljubavi. I ako ja nisam želio ljubav, ako ja nisam želio milost, ako sam ja odbio život, točno to je što ću dobiti. A odsustvo života, odsustvo ljubavi i udaljenost od Boga je ogromna agonija. I većina ljudi koje znate, a dobar broj oni koji su ovdje ne žive ispravno. Time sebe pripremaju tešku sudbenu ako umru danas. A otac to zna i zato podiže glas, ali poštuje slobodnu volju i govori kroz ljude. Dakle, nitko ne treba računat na to da mu preostaje još mnogo vremena. Ovo smo sljedeće poglavlje načeli, mi smo se bavili u ovim dosadašnjim seminarima na temu sa dva poglavlja u knjižnici broj 82. Dakle, prvo poglavlje samo spoznaja dolazi prva u Zadru, onda rad na vlastitoj duši, drugo poglavlje sad u Beogradu i načeli smo sljedeće poglavlje juče. Hitne opomene za rad na duši, to nam se uklapa jer direktno, direktno nas potiče na ono o čemu smo govorili. Dakle, nitko, to znači ni ti, ni ja, nitko, ni mlado, ni stavljeno, Staro, znate vi da u današnje vrijeme i mlade umiru iznenada. Nitko ne treba računat na to da mu preostaje još mnogo vremena za rad na njegovoj duši, jer nitko ne zna kada je kucno njegov posljednji čas. Rekao sam već sad ponavljam jedan od razloga, ne jedini, za prerane smrti. Jedan od nejedini za prerane smrti je da nepromišljenim ljudima koji žive nemarno zemaljski život i time svoju dušu stavlja u veliku opasnost da im ukaže na prolaznost zemaljskog života time materijalnoga i tijelesnoga čemu oni predaju preveliku pažnju zanemarujući dušu. Čak i kad se u obitelji to dogodi, to je također poticaj za obitelj da podignu zbog boli u srcu svoje ruke prema vječnosti i da se pitaju da li slijedi ponovni susret, o čemu smo evo govorili baš prije seminara u Beogradu, na seminaru u Vinkovcima, ponovni susret sa voljenima nakon smrti, da ili ne, gdje smo ih završili sedmog dana, baš sa uputama, često razmišljajte o trenutku vaše smrti, to je uputa, zašto? Pa ne da razmišljaš o sprovodu, o muzici na sprovodu, o velebnim spomenicima, mramornim, hvala tebi Isuse, nego da razmišljaš gdje ti ide duša. O tome trebaš razmišljati. Dakle, čovjek treba živjeti tako kao da je svaki dan posljednji koji mu je dodijeljen. E to je isprava način života. Kao da je svaki dan posljednji. Ja sam se rano istrenirao za ovo, još prije nego sam Isusa poznavao. Ja sam razumio da se u trenutku smrti nešto zanimljivo događa, a to je da sve ovo ostaje iza mene. I to je meni osobno, dakle prije Krista, razmišljajući o tome, gledajući u neminovno smrti oko sebe, promišljajući o tome i projicirajući sebe u taj trenutak i razmišljajući o vrijednosti života, što se događa tad sa ovim životom ili što vrijedi kad pogledam svoj život u trenutku smrti znam da sve moram ostaviti dobro, na koji način uredi život da ovo ima smisla. Ja sam se to pitao i prije Isusa Krista. To ti daj jedan poseban filter za među odnose. 
za vrijeme koje imaš, za stvari koje su ti dane, za okolnosti s kojima se susrećeš. Mi trebamo izoštriti našu dioptriju da dobro vidimo, ne biti nošen našim mutnim osjećajima. Dakle, čovjek treba živjeti tako kao da je svaki dan posljednji koji mu je dodijeljen. Ne se toliko brinut, hvala tebi Isuse, kakva mu je frizura i što ljudi misle o tome. Nego kakva mu je duša. Jer ponavljam, praksa nas uči. Dostupno je i ne previše mudrim ljudima, svim vjeroispovijestima, a i ateistima, da umiremo. I to brzo. Jer ovaj zemaljski život je jako kratak kad ga usporedimo sa vječnošću kako bi trebali. Dakle, čovjek treba živjeti tako kao da je svaki dan posljednji koji mu je dodijeljen. Pazi, evo sad nam otac objašnjava kako se to radi, što je isprava način života. On treba biti gorljiv u svojoj aktivnosti za spasenje svoje duše. Od čega? Od zla neljubavi. On, o čemu smo evo govorili, a i nastavit ćemo govoriti u seriji seminara Rad na vlastitoj duši, na koji način se to radi, time kako svoju dušu trebamo ogledat o božanski zakon ljubavi da bi prepoznali sve nesavršenosti time zloće, da bi ih odstranili. Jer budući da se radi o ljubavi, to ne može biti odstranjeno na silu. Jer ljubav je slobodna, to naš Bog i Otac poštuje, a dogod je u nama ne ljubavi, nije zadržavamo slobodnom voljom, mi odvajamo sebe od njega koji je ljubav i time sebe zakidamo za život. I to odsustvo života je jako mučno kad umremo, za sad još imamo privir života dok smo u tijelu, ali nam sva tijelesna snaga tad biva oduzeta i naše se stanje mijenja na jedan nezgodna nama na nespoznatljiv način kojeg bi mogli ovdje usporediti u onom negativnom slučaju sa depresijom iz koje se mi ne možemo izvući jer nemamo snage. Dakle, sva životna snaga, kako smo govorili, je čovjek oduzet ako je zloupotrijebio i živio samo tijelesno i za svijet. To je ponovna zloupotreba božanske snage ljubave koja nam je dana kao milost da je iskoristimo, da promijenimo svoju dušu. E sad on govori da isprava način života, da životnu snagu, dakle ono kad se probudimo i kad odjednom počnemo u sebi osjećati poticaj za aktivnost, e taj poticaj za aktivnost i upliv božanske snage i on želi da smo mi aktivni. Sad mi trebamo, imamo slobodu, tu snagu usmjeriti lijevo ili desno, mi sad trebamo taj poticaj na aktivnost usmjeriti unutar božanskog reda tako da ljubimo, time da svoju dušu očistimo od sve neljubavi i da u svim susretima budemo ljubavni. I to je pravilna upotreba božanske snage koju osjećamo kao aktivno života. Dok ako mi aktivno život ota koristimo na blebetanju u nebitnim te- temama, na prežderavanje, na svjetovne stvari, na gledanje televizije, mi zloupotrebljavamo bo- božansku snagu života koja nam je dana kao milost i sve će nam biti oduzeto i mi ćemo biti potpuno prazni i to odsustvo života ili snage je i odsustvo svjetla i to je užasna agonija. Mi nosimo sa sobom, danas ponavljamo, juče smo objašnjavali kad smo govorili o duhovnom blagu, mi nosimo sa sobom kao život jedino snagu ljubave, jer to je Bog ili život u nama. A On nam ne može na silu da tu snagu mi je moramo preskrbiti životom u ljubavi. I zato naš život treba biti neprestan aktivnost u ljubavi i zato su dane upute ljubite. I zato su recimo protestanske crkve u stravičnoj zablude zbog doktrine o samo vjeri i kad god stavlja ljubav u drugi plan ili omalovažavaju kao nešto što ne da prinosi spasenju duše nego ima samo moralnu vrijednost prema krivom svačanju Tita, treće pogled, stihovi 1, 8 i 14. Jeste razumjeli ovo? Dakle, ja bih htio da vi uhvatite, ja sam više puta govorio, ovo što u sebi, mi nismo život u sebi. 
To je isto privid kojega moramo imati, da imamo slobodu, da možemo uzvratiti ljubav koju nam Bog daje u potpunoj slobodi. Jer kad bi mi imali živu svjesnost da mi život primamo, nama bi se sloboda dokinula. Time kad nas je stvorio sebi na sliku, mora nas je stvoriti sebi naličnima, a time da imamo privid da je život naš, iako nije naš, ali nam je dao razum da to spoznamo. Time mi moramo razumjeti da mi nismo izvor života, nego da ga primamo i mi zbog toga trebamo bez zahvalni i onda u toj zahvalnosti služiti njemu i tu snagu života koju primamo trebamo usmiriti u skladu s božanskim redom i onda živimo ispravno. Ovo vam je jasno tumačenje na razumljivom jeziku zašto nam daje stalno upute da ljubimo. I onaj koji ne ljubi čini grijeh i sad pogledaj svoj dan i svaki trzaj tvoje volje, svaka miso, riječ, nastojanje koje nije u ljubavi, iz ljubavi, prema ljubavi je djelovanje džavla, posljedica pada, dio tvoje pale prirode i velika opasnost da otvrdeš u zlu i da ponovo štetuješ za vječna vremena, pa vi onda samo obavljajte vaše pobožnosti, religiozne obrede, od kojih nema apsolutno nikakve koristi, od ničega vanjskoga, nikakve koristi. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse i budi Isuse ti blagoslovljen. On, dakle, ako će živje svjesno čovjek, treba biti gorljiv, to znači vatren, to znači ne mlak, jer mlaki ne mogu uspjeti. Ne mlak, otkrovenje 3 stihovi 15 i 16, oni ne mogu uspjeti. Gorljiv znači bez zainteresiran, aktivno angažiran. Trčite da pobjedite, nemojte se boriti ko da mlatite u zraku, da ne znate s kim se borite, hvala tebi Isuse. Po prvim korinčanima 9 stihovi 24 do 27, nego vatreno, gorljivo, smjerno, žestoko, nepopustljivo, e tako se postiže cilj. On treba biti gorljiv u svojoj aktivnosti za spasenje svoje duše, jer ako nije on je obmanu čovjek. Opsjednut. Njega opsjedaju demoni koji se nazivaju upravljači mraka na ovom svijetu. Tako se zovu demoni koji su najopasniji za ljude jer mu vežu um i onda on ne živi ispravno i sa smješkom na licu ide u propast po Efežanima 6.12. Svi koji ne spoznaju žrtvu na križu i koji ne spoznaju nužnost slijedjenja Isusa su opsjednuti od strane tih demona. Ne znači da su zaposjednuti da ne kontroliraju svoje tijelo ali im je um zaposjednut. Oni razmišljaju pogrešno, oni su u mraku i time u velikoj opasnosti da propadnu i zato se oni nazivaju upravljači mraka na ovom svijetu. Dakle, on treba biti gorljiv u svojoj aktivnosti za spasenje svoje duše. Duša je unutarnji čovjek stvarno ja, misaono i voljno biće, jer mi osjećamo život kao ja želim ili osjećam i ja mislim i razumijem i to su funkcije duše. On treba biti gorljiv u svojoj aktivnosti za spasenje svoje duše. On ne treba pustiti da prođe ni jedan dan, to nam je današnja tema, zapamtite, ni jedan dan. Kaže on kroz Lorbera da propuštanje jednog sata u zemaljskom životu koji nam je dan samo za rad na duši, ništa drugo, svo vrijeme samo za rad na duši, jer to je svrha života, propuštanje jednog sata se nadoknađuje sto godina. On ne treba pustit da prođe ni jedan dan u kojem on nije izvršio neko dijelo ljubavi, a ne misli se dijelo ne ljubavi koje izgleda kao ljubav, nego istinsko dijelo ljubavi velikim slovom božanske iskrene ljubavi, ne koristo ljubive, ne, nesebične ljubave. On treba svome bližnjemu, dakle sve ti govori što treba, on treba svome bližnjemu pomoć savjetom i dijelom. Ne samo savjetom, a ne dijelom i ne samo dijelom, a ne savjetom. Jer nekim ako pomažeš dijelom, a ne daš mu savjet, prijatelju ti mu nećeš nikad pomoći. Ne samo savjetom, a ne dijelom i ne samo dijelom, a ne savjetom, nego trebaš i dijelom, a i podugom.
On treba svome bližnjemu pomoć savjetom i dijelom. On treba mislit na svoga Boga i stvoritelja i prema njemu uspostavit odnos djeteta prema ocu. Dakle, ovdje otac nas cijelo vrijeme naučava kroz objave čiste istine gdje nam govori direktno i otvoreno neka u svetom pismu u slikama koje su za nezrele ljude zagonetke time ih ne razumiju i riječ je za njih neupotrebljiva. Po Mateju 13.19 i Ivanu 16.25 govori nam otvoreno i naglašava tri načina kako s njime uspostaviti kontakt da primimo svjetlo i snagu koji su nam potrebni za rad na vlastitoj duši, time da postignemo cilj našeg života. Broj jedan, da mislimo na njega. O čemu misliš? Jer misli su, kako smo naučili na seminaru Zadru, koji je prethodi ovom seminaru, misli su utjelovljeni osjećaj duše. Mi prema mislima vidimo kvalitetu svojih osjećaja ili žudnje svoje duše ili naše potrebe. Ti obrati pažnju na svoje misli i vidjet ćeš da ti pada na pamet sam osoba od koje imaš neke koristi. A kvaliteta koristi koju imaš od toj osobe, od te osobe, ovisi o kvaliteti tvoje duše, jer može biti neka korist koja je dobra i može biti neka korist koja je zla, ali je svejedno neka korist ili potreba i prema mislima se vidi tva ljubav i obratite pažnju na to. Prema tome mi moramo biti strogo kritični prema našim mislima i paziti na koga mislimo. I ako mi ne mislimo na Isusa i njegov lik nam nije pred očima, to znači da u nama nema ljubavi Božje, jer Isus je slika ljubavi Božje. Pa vi kad mislite na svece i na petke i svetke, to vam je samo znak da nemate ljubavi Božje. Jer slika ljubavi Božje je Isus. I ako ne misliš na Isusa, to pokazuje da nemaš ljubavi Božje. Što god ti mislio, Jeste razumjeli? To važi za majko Marije unatoč njezinog veličanstvenog svetog života i potpunog savršenstva kojeg je postigla. Jeste razumjeli? Marija i mi sa o njoj ne nadomješćuje ovo. Dakle, iz početka, Isusov lik je slika nevidljive Božje ljubave. Je li tako kaže? On je slika nevidljivog Boga Kološanima 1.15, drugim Korinčanima 4.4. Hvala tebi Isuse, on je ocijaj njegovog, on je ocijaj njegove slave Hebrejima 1.3 i otisak njegovog bića. I tko vidi Isusa, vidi oca Ivan 14.9 ili onoga koji ga posla Ivan 12.45. Dakle, pazo je jako bitno. Isusov lik je slika ljubavi Božje. Žrtva na križu je slika milosrđa. I ako ti taj lik nemaš u mislima i pred sobom, ti nemaš ljubavi Božje, nemaš milosrđa. I jedva da te se može nazvat kršćaninom. Evo ovo morate razumjeti. To je broj jedan. Broj dva. Narušen odnos s Bogom mora biti ponovo uspostavljen. I to je prvi korak i zadnji korak. Jer cilj je da uspostavimo savršen odnos oce, da se s njime stopimo i postanemo jedna i dijelimo njegovu prirodu. Po Ivanu 17.20 do 26, naglasak na 21 do 23, veliko svećenička molitva, da budemo savršeno jedno s njime, kao što su on i otac jedno, nije li tako? Tako je sasvim izvjesno, jer tek tad postižemo cilj, postajemo istinska djeca Bože, jer dijelimo Božju prirodu, po drugoj Petrovo 1.4 primamo cijelokupno božansko nasljeđe koje nam prepada kao njegovoj djeci po Rimljanim 8.17 i postajemo bogovi malim slovom, sinovi sve višnjega. Po psalmu 82.6 što su postojanja koja u vječnosti uživaju najveće moguće. Hvala tebi Isuse, blaženstvo i upliv svjetla i snage kao jednaki s Bogom i to nam je Otac pripremio. E taj odnos, oče naš, oče naš, oče naš je konačni cilj. 
Zato je on, kad su ga pitali za moletvu, rekao objavi, objavi o našem svrhu, o našoj svrsi i cilju našeg postojanja. To je moletva gospodnja, to je cijela objava o tome kakvi trebamo postati. Moletva gospodnja je objava o kvaliteti djeteta Božjega na svim razinama. To je njegova kvaliteta, počinje sa oče naš. Hvala tebi Isuse, pa vas ja molim da ovo razumijete. Dakle, on treba mislit na svoga Boga i stvoritelja i prema njemu uspostavit odnos djeteta prema ocu. On treba, pazi, svaki dan molit svoga oca i sebe preporučit njemu i njegovoj milosti. Dakle, misli o njemu, iskrena moletva ili srdačna moletva u duhu i u istini, moletva djeteta ocu i dijela ljubavi su tri načina na koji uspostavljamo odnos koji je narušen da primimo potrebno svjetlo i snagu. Hvala ti Isuse da primimo potrebno svjetlo i snagu, da možemo jer drugačije ne možemo uspješno završiti ovo naše zemaljsko hodočašće. On sebe treba njemu povjerit i molit za njegovu zaštitu i njegovo vodstvo. Dakle, ništa bez njega. Ovo sve ukazuje na jedan svjestan i smjeran život. Ili smjeran i svjestan život. Jer jednom kad razumijemo koji je cilj i svrha života, mi razumijemo i svijet u kojem se nalazimo i opasnosti koje nam prijete po putu. Hvala tebi Isus. Ako možeš molim te izad s njime vani pa se vani dogovorite da ne radite smetnju. Evo, pa kad se umiri, ako se umiri jer skreće pažnju ljudima. Može? Hvala tebi Isus. Hvala tebi Isus. Ajde, uzmi ga, pa izađi s njime van. Uzmi ga ko majka fino svoje dijete i uzmi ga izađi van da ne smeta ljudima na predavanju. Ne možemo zbog jednog da drugi ljudi... Hvala, ovo je važno predavanje. Hvala. Volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Dobro. Dakle, on sebe treba njemu povjerit i molit se za njegovu zaštitu i njegovo vodstvo. On se treba misaono poveza sa svjetlostnim svijetom. Ovo je naglašeno kod nas u čisto istine i također u katoličkoj crkvi, vladajućoj crkvi je to isto naglašeno, inzistira se na kontaktu sa anđelima, time mi imamo duhovne pomagače koji nam stoje na raspolaganju kod duhovni prijatelji, ali moraju i oni poštovati zakon božanskog reda i ne mogu nam prenositi snagu i svjetlo koju primaju od našeg Boga i Otca, a on to dozvoljava zbog njihovog blaženstva, dok i mi srce ne otvorimo. Ali zamisli da imaš puno prijatelja, voljnih pomoć koji su nadmoćni i onda na kraju ti ne iskoristiš tu pomoć i cijelo vrijeme se ljutiš na ljude koji ti neće pomoć, a na, a na raspolaganju su ti anđeli nebeski. Dobro, idemo se mi pomoliti jer ja vidim da je previše vragova angažirano da ova poruka ne prođe. Evo Isuse, hvala tebi na ovoj prilici da možemo svjetlo tvoje ljubavi staviti visoko na svjećnjak da svijeti svima koji su još u tami. Ja te molim da spustiš na sve nas pomazanje, da siđe duh gospodnji, pomazanje koje otvara oči koje ne vide i ne razumiju ove važne stvarnosti po otkrovenju 3.18. Neka dok sveti Boži teče moćno, silno i ruši sve one utvrde koje protivnik postavi u srcima i umovima ljudi koje ih spriječavaju da prime ove istine u svoje srce i da budu istinski vršitelji riječi jer jedino kao takvi mogu uspjet u onome što poduzimaju, a to je rad na vlastitoj duši. Hvala tebi Isuse, tako će i biti u ime Isusa Krista, ja se suprostavljam svakom zlom i nečistom duhu, svim silama tame koje tlače, vežu, sputavaju ili utječu na bilo koga ovdje u bilo kojoj mjeri. Ja ih izgonim odavde u ime Isusa Krista i zabranjujem da se vrate i očituju na bilo koji način u bilo kojoj mjeri tijekom cijelog predavanja da se odvija nesmetan pro 
protok riječi Božje i da svi oni koji riječ Božju primaju direktno u srce po vjeri kao riječ Božju, a ne riječ ljudsku, mogu biti blagoslovljeni na licu mjesta sa istinitom spoznajom i snagom da žive na tom svjetlu po prvim solonjanima 2.13. Isuse, tebi na slavu. A evo ja pozivam anđele nebeske u ime Isusa Krista da siđu ovdje među nas i da kao moćni duhovni pomoćnici po Hebrejima 1.14 surađuju sa mnom ovoj molitvi i predavanju riječi i hvala tebi Isuse i na njihovoj pomoći. Tebi na slavu i hvalu i čast jer ti si jedini zaslužan. Amen. Dakle, on ili čovjek uvijek treba htjet jedino dobro i time sebe preispitat prije nego nešto napravi, ne reagirat impulzivno, jer palo biće kad reagira, reagira uglavnom krivo, zato što reagira iz pale prirode koje on nije svjestan dok sebe ne ogleda o božanski zakon. Jeste vi primijetili da ljudi, mi, vi, oni, mislimo za sebe da smo dobri dok u stvari nismo dobri kad se usporedimo sa njime koji je jedini dobar, ali to ne volimo čut u stvari smo jako zli kad mi razumijemo što je dobro mi vidimo koliko smo mi daleko od tog dobra a udaljenost od dobra se naziva zlo ali ljudi to ne vole čut i kad takvi ljudi reagiraju iz onoga što je njihovo njima se to čini dobro ali nije dobro i zato se i ne mijenjaju, jer dok mi ne spoznamo sebe, nemamo se razloga mijenjati, uvijek su nam drugi krivi, a to je isto dio pale prirode, jer sve svaljuje na druge, sebe previše cijeni, kao što smo ovdje objašnjavali jednog dana, ponavljajući ono što je već bilo rečeno u zadru. Hvala tebi Isuse. Dakle, on uvijek treba htjet samo ili jedino dobro, a onda će i činit samo ono što je u Božoj volji. Zašto? Jer čim želi dobro, odmah prima snagu da ga može isprovesti. Time nema izgovora za nas da nemamo snagu za činiti ono što je dobro, mi to u stvari nećemo. To je isto zakonitost. Čim mi iskreno želimo dobro, to je kao molitva srca koja je njemu povolji. Mi odmah primamo snagu. Sa tom žunjom samo se mi spajamo i odmah prilikom spajanja primamo snagu Božju i s njom možemo vršiti volju Božju i zato nam je i dana Time nema izgovora da ne možemo, ima samo da nećemo. Čovjek može mnogo doprinijeti tome, to smo mi, da njegova duša brzo sazrije na zemlji. Dakle, ako mi hoćemo nadoknaviti propušteno, ako smo već u poznim godinama, ili ako hoćemo iskoristiti ovaj pr prvi poleti mladenački entuzijazam, Hvala tebi Isuse, mi možemo brzo sazrijeti, ne trebaju proći godine. Ali ako hoćemo brzo sazrijeti na zemlji, e onda mi moramo svjesno obavljati ovaj rad na duši. Odnosno, ili što znači uvijek držati pred očima ono zbog čega živimo na ovoj zemlji. Dakle, ako mi nemamo pred sobom razlog našeg života i ne živimo usklađeno s time mi puno vremena gubimo i sve prilike koje nam on šalje i zato ljudi ne napreduju dakle nitko nama nije kriv nitko mi smo si uvijek sami krivi ponavljam čovjek može mnogo doprinijeti tome da njegova duša brzo sazrije na zemlji ako on samo svjesno obavlja ovaj rad na duši koji, pa evo sad smo spomenuli, pravi odnos sa ocem, vršenje njegove volje, što je da ljubimo time, da prakticiramo pomoćnu ljubav prema bližnjemu i da sebe mijenjamo ili odvajamo od svega što je Bogu protivno. I onda uvijek živi tako kako odgovara Božjoj volji dvije točke, a to znači ako on ispunjava zapovjedi ljubavi za Boga i za bližnjega o čemu smo govorili evo i u Beogradu dva puta jer smo imali seminar deset zapovjedi, a onda smo imali seminar dvije zapovjedi 
A svi koji čitaju sveto pismo znaju da je to glavna uputa za život vjernika, a to je da ljubimo. I ako mi istinski ljubimo po Božju i učinimo to smjernicom našeg života, kako je bilo govora više puta, dok smo predstavljali knjižnicu broj 78, božanske zapovjedi ljubavi, time da u odnosu na zapovjedi mi kontroliramo, mijenjamo i upravljamo naše misle, naš govor, htjenje i dijela, e onda mi možemo brzo sazviti. I s druge strane, ako ne sazrijevamo brzo, to je zato što zanemarujemo ovaj rad, živimo nepromišljeno, ne slijedimo zapovjede, ne mijenjamo se u neljubavi. I to je stanje većine ljude, zbog čega, kako smo jučer rekli, toliko i pat. Jer je patnja da ih usmjeri na pravi put, da im pokaže da idu pogrešnim putem. Dakle, a on ovo, dakle ovo svjesno, smjerno, promišljeno vršenje zapovjedi ljubavi koje jedine mijenjaju dušu, mi smo ih ovdje specifično obrađivali, znate, već prema evanđelju ljubavi 3 prema hvalospjevu ljubavi gdje se ljubav agape razlaže u više pojedinosti a on ovo može svaki dan ostvariti zabilježite svaki dan, mi ga ne bi trebali propustiti, ako je on samo, dakle čovjek zainteresiran za to da napreduje u svom razvoju stoga da svoj zemaljski život živi svrsi shodno ili svrhovito dakle samo ako bi mi bili zainteresirani Ajmo, ajmo s ovime na pamet, ajmo ovako, ajmo brojevima, uvijek ljudi lako razumiju brojeve. Recimo da su vaša primanja, recimo da su vaša mjesečna primanja 400 eura. I da piše u svetom pismu da bi vas dovelo do cilja ako vi svaki, svaki mjesec dajete 1 euro više, a počnete sa euro za kraljestvo Božije. I vi to razumijete i fokusirate se na to. Jer znate kako bi vaš život izgledao? Vi bi svaki mjesec davali jedan euro više. Razumijete? To bi bilo promišljeno, svrsishodno, konkretno, izračunljivo. I vi bi točno znali što vam je za napraviti i kako. I ne bi skrenuli s puta. E sad to pustite materijalno i samo uđete u duševno. Vi tako morate svaki dan odvojiti. Morate svaki dan dat ono što vas vodi u kraljevstvo. Vi se morate odreći od svega što je Bogu protivno. Vi morate dat. Vi morate odcijepiti. Vi se morate prelomiti. Vi morate pomoći. Vi morate odustati, ali to radiš svjesno. Brojeve je lako razume. Znači, ja imam konkretnu cifru i ja od konkretne cifre odvajam konkretno za konkretno. Ali tako, za režije, za stan, za djecu, za ovo, za ono. E tako isto je ovdje. I ja to radim svjesno, promišljeno, očekujem to, radim mjesečno za to. Ja imam cijeli mjesec pregled toga. Pa nije li tako? Nijedan čovjek koji radi u svijetu ne gubi to iz vida. Pa tako treba i ovdje. Brojevi, brojevi su lako razumljivi samo sad prenesete sve vi imate isto svoju mjesečnu plaću ili vašu kvalitetu života imate vaše raspoložive jedinice duhovnog života i vi ih trebate raspodijeliti i vi morate pojačavati i to je ispravan život više radit da bi više mogli dat više radi da bi više mogli dat a u procesu se vaša duša mijenja i suobličava s njime i to je svijesta način života ja sumnjam da bitko od vas radio zato što mu se radi jeste razumjeli? većina radi zato što mora ja znam za sebe da ja radim jer mi se radi, ali ja sam specifičan. Ali većina, 99,9 rade jer moraju. E sad stani i razmisli zašto moraš i samo prenesi ovdje i isto to bi treba raditi jer moraš da bi dobio bezvremenu plaću, podigao vijena života, inače ćeš propast. Brojevi, lako, lako, lako razumljivo s brojima, jeste razumjeli ovo? Isto je. I kako ti fino znaš ovdje sve izračunat da bi namirio svoje potrebe, e tako trebaš i ovdje. 
ali ljudi to zanemaruju na svoju vlastitu štetu. Nemojte žive nesvjesno ko životinje koje samo žive. Mi imamo račune za podmiriti. Isključit će ti struju. Doće ti ovrha, to se kod nas zove ovrha. Znaš, dođe, nisi platio pa ti uzmu imovinu. Božanska ovrha. Božanska ovrha. Izgubit ćeš sve blagoslove. Razumijete? Izgubit će, znate, u svijetu, evo to koliko znam i u Americi izrazito, ti imaš ono sve sređeno, uređeno, zdravstveno, hipoteka na kuću i onda dobiješ otkaz i nemaš plaćati sve. Sve izgubiš. Sve pogodnosti izgubiš. Mi ovdje isto živimo koji one. Život koji nam je dan, životna snaga, svo materijalno, zdravlje, vrijeme, sve nam je dano na leasing. I mi trebamo rade da to otplatimo, da to postane jednog dana naše, jer nam može sve biti oduzeti. Ovo se lako izračuna. Hvala tebi Isuse, jeste razumjeli ovo? Nema izgovora za nepromišljen način života, tako životinje žive. To je zloupotreba razuma koji nam je dan da spoznamo sebe, da živimo ispravno. A on ovo može svaki dan ostvariti ako je on samo zainteresiran za to da napreduje u svom razvoju stoga da svoj zemaljski život živi svrsishodno ili svrhovito. Slušaj sad ovo. Ali on ne smije odgađati ovaj rad. Ali on ne smije odgađati ovaj rad. Znači, pa evo za tri mjeseca. Pa evo kad budem malo zreli, ne prijatelju moj, ne smiješ jer ne znaš koliko ćeš dugo živjeti. Ali on ne smije odgađati ovaj rad jer on ne zna koliko će dugo on još živjeti na zemlji. Tražite, to je Mate 6.33, govori o tome iako to ljudi ne znaju. Tražite kraljestvo Božje. I Božju pravednost, to su dijela koja su pravedna pred Bogom, koja te jedina vode k njemu. I onda će vam se prije svega, iznad svega, i sve ostalo će vam se nadodati. Kraljestvo Božje je vladavina božanske ljubavi u našem srcu. Jer kraljestvo Božje je Luka 17, 20, 21 je u nama. Ali on ne smije, ovaj čovjek o kojem govori, to smo ti, ja, mi, vi, oni, odgađati ovaj rad. Ne, to mora biti prioritet. I zemaljsko stavi u drugi plan, jer i onako će ti zemaljsko biti uređeno podudarno ovome, koliko god se ti mučio. Mučiš se, mučiš se, mučiš se, pa ti sve propadne. I opet dobiješ samo onoliko koliko ti duša zasluže, jer samo to je dobro za tebe. Jeste razumjeli ovo? Dakle, ali on ne smije, zato se neki toliko muče, a ništa. A neki, recimo, ja se ne mučim ni malo, tamo sve imam. Ja imam sve što mi treba i više. Meni ne treba puno, ali moje stanje je da sam ja u preobilju. Da meni treba puno avioni, helikopteri, ja bi bio u problemu. Ali ja imam sve što mi treba i imam preobilno. To znači da se ja prepunjen. A ima i puno koji imaju daleko više od mene, ali su prazni jer im treba više. Pa su u živoj muci. Jeste razumjeli ovo? Jeste razumjeli ovo? Meni se sve nadodalo i preljeva se. Ja po drugim korinčanima 9.8 imam uvijek svakda u svakoj prilici za se i za svako dobro dijelo. Moj Bog je meni namirio svaku moju potrebu i to raskošno po svom bogatstvu u Kristu Isusu. Po Filipljanima 4.19. Ja ne oskudjevam u nijednoj dobroj stvari. Po psalmu 34.10. Ovo je baš jako važno da razumijemo. Ali ja samo radim na svoj duši i ko što smo juče u drugoj objavi naučili i na dušama bližnjih. A takvi su blagoslovljeni. A to žele svi. Samo koriste krivi način i nikad nisu blagoslovljeni. Čak i kad imaju, nisu blagoslovljeni jer u srcu nisu zadovoljni. Pa im je džabe što imaju jer nemaju mir srca. Jeste razumjeli? Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse. Budi ti blagoslovljen i to u svom svetom hramu u našem srcu. Ali on ne smije, dakle zapamtite Mateja 6.33, to je meni najdraži stih, temelj mog života. I ja sam 14 dana održao seminar u Vinkovcima, hvala tebi Isus, na temu Mateja 6.33. Tražite kraljestvo Božje i njegovu pravednosti, iznad svega i sve ostalo će vam se nadodati, hvala, evo napunje, ili daj, bocu cijelu, daćiš mi bocu, dobro? Evo hvala, publika reagira to, ko u tenisu, znate, bacaju...
da ne propustimo tu važnu stvarnost dok u našem životu Mate 6.33 nije temelj na život je van reda i koliko god se mi mučimo čak i kad imamo nikad mira u duši jer smo na krivom položaju zamisli to, zamisli imaš puna nemaš ništa ili zamisli imaš mala imaš sve o volimo te Isus. što je bolje pa bolje da si miran u duši jer imaš sve što ti treba sve što ti treba ja imam sve što mi treba ne, znači nema ničega nigdje na nijedno mjesto što ja želim Zamisli, sve ima. A, sve ima. Zamisli, znaš što sve? Ja kad se utro probudim, meni ništa ne treba. Sve ima. I raste. Zamisli, nema nijednog mjesta gdje bih ti biti, jer ja sam na pravo mjesto. U njegovoj ljubavi. Sve ovo drugo je privjed. Koji ti je grad najdraži? Novi Jeruzalem. Hvala tebi, Isuse, to je moj grad. A? O, probudite se. Dobro, ali on ne smije odgađat ovaj rad. Juče smo naučili, radiš, radiš, umreš od raka i drugi su na tvoj mjestu. On uzme tvoj Mercedes, tvoj mobitel, tvoj funkciju, tvoj odijelo, ode ti fin u mrak, a niko nije mogao raditi na tvoj duši. A ti zamjenjiva, na poslu se trsio, gledajte svi mene, djelatnik mjeseca. Vidi, vidi, u časopisu su meni pisali. A? Zamisli. Ali on ne smije odgađat ovaj rad. Jer on ne zna koliko će dugo on još živjeti na zemlji. Znanje o tome je njemu uskraćeno i to je dobro tako. Zašto? Jer on inače ne bi bio slobodan u svoj volji. Kad bi ti znao da živiš još dva tjedna, prijatelju, ti bi preuredio svoj život brzo. Odmah bi izbazio sve gluposti, sve što ne voliš, ne bi radio, radi bi samo što voliš, ili ako si pametan, to bi ljudi u svijetu, samo ono što ti koristi duše. E zato nije dobro ljudima objaviti koliko dugo žive, jer onda se ne bi promijenile slobodno voljom, nego i straha, iz žudnje za koriste i to im se ne bi moglo uračunat kao promjena u slobodnoj volji i ta promjena mu ne donosi nikakve duševne koriste. Zato nas upozorava, opominje, ali nam ne kaže dan. No, on također, taj čovjek, lako zapada u opasnost da nemarno odgađa svoj rad na duši, uvijek iznova računajući s time da je još mnogo vremena da se on ozbiljno sjeti svoje duše. Što bi to bilo? Pa duša na prvom mjestu, procjena kakva je odnosu na božanski savršeni zakon koji donosi slobodu, a to je riječ Bože ili riječ o ljubavi, Jakovljeva 1.25 i Psalam 119. I onda aktivna promjena svega onoga što je protivno božanskoj ljubavi, kad je tim putem objavljena i to je moj kršćanski hod. No on također, ljudi, lako zapada u opasnost da nemarno odgađa svoj rad na duši, uvijek iznova računajući s time da je još mnogo vremena da se on ozbiljno sjeti svoje duše. To bi bio, dakle, pogrešan način života. Nitko ne zna kad mu je došao čas. I on vas može zateć iznenada. Ovo je poglavlje hitne opomene za rad na vlastitoj duši. Tri točkice, skupljanje duhovnog bogatstva ili blaga ili dobra. Jer to je jedino što prenosimo i koristimo kao život. Sve drugo ostavljamo zbog čega smo se toliko mučili. Recimo uzmimo nekog studenta, evo imamo nekoliko mladih ljudi i sad on po cijele dane studira, ima ambicije života u svijetu i zanemaruje ljubav prema bližnjemu, recimo opak je prema svojim ukućanima, prema svojim studentima, kolegama, nema milosrđa prema hvala tebe Isuse, prema prosjaku na cesti, ne mari za vjeru jer ono mora se od nečeg živjeti i umre negdje osrčanog udara tamo pred taman, pred hvala te Isuse, doktorati. Hoćemo koristiti njegovo znanje u svijetu. Silne, svjetovne knjige koje je pročita. Pa sasvim izjasno ništa, jer sve ostaje za njim ovdje. Što god da radimo, ovo nam treba uvijek biti na pameti i prvi zadatak. E onda smo u Mateju 6.33 i to je jedino ispravan ili kršćanski način života. Iz čega možete zaključiti da svijet živi pogrešno i zato ide u propast. 
Nitko ne zna kad mu je došao čas i on vas može zateć iznenada, a onda ćete vi gorko požalit kad u onostranom kraljevstvu, to bi bio duhovni svijet, prepoznate što ste vi propustili na zemlji, jer tad spoznaješ, a ne možeš promijeniti. I to je veliko grizo duše, veliko žaljenje. Jer ti još više sjedne na račun, a ne možeš promijeniti, a svijestan si pogrešan. A mnogi, ja molim da uočite da kaže, a mnogi će ljudi, to je široka staza, Mate 7.13, kojom mnogi idu i propadaju. A mnogi ljudi će ući u ono strano kraljevstvo sasvim nepripremljene. To znači nezrele, nesavršene bez snage i svjetla duše. A mnogi ljudi će ući u ono strano kraljevstvo sasvim nepripremljeni. Oni nisu ostvarili nikakav duhovni napredak. Oni su propustili sve što bi im donijelo taj napredak. Jer to se vidi, recimo, kad vi vidite vjernike u vašoj crkve, i godinama su isti ili ste vi ti koji su isti to znači da propuštate prilike koje su vam u danu dane da radite na vlastitoj duši što je jedini zadatak na zemlji koji hvala tebi Isuse mi ne bi trebali ispuštati iz vide to znači totalna nesvijest i onda idu godine nema napretka to znači da si na krivom putu to znači da ne živiš u ljubavi to znači da nisi u zajedništvu s Kristom razumijete ovo? Nas, naš napredak izdaje. Sjećate se onih plodova kojima smo govorili. Oni nisu ostvarili nikakav duhovni napredak. Oni su propustili sve što bi im donijelo taj napredak. Oni su na zemlji živjeli samo za njihovo tijelo. Pavle plaće. Filipljanima 3, stihovi, stihovi 18 i 19. Kaže da je već pisao nekima i ponovo piše i plaće. Kaže plaćem jer žive mnogi, mnogi kao neprijatelji Kristova križa. Žive za ovaj svijet, misle samo na tjelesno, slava im je u njihovoj sramote, idu u propast. Proširena kaže, misle samo na ono što je svjetilno, puteno. Žive kao neprijatelji Krista. Mislim, nazivaju se oni kršćanima, ali to nema veze sa kršćanstvom. Mnogi žive kao neprijatelji. Bog im je trbuh. Bog im je trbuh ili tijelo. Žive za tijelo. Bog im je trbuh. Slava u sramoti, sudbena propast. Neprijatelji križa, pa levo plaće po duhu svetome. To su većina kršćana, nazove kršćana. Filipljanima 3 stihove 18 i 19. Oni su na zemlji živjeli samo za njihovo tijelo, no nikad nisu mislili na dušu. To su ko životinje, samo naravno zloupotrebljavaju razum i slobodnu volju koju životinje nemaju. No nikad nisu mislili na dušu koja je jedina koja nastavlja živjet poslije smrti zemaljskog tijela. I otud oni moraju sami snosit posljedice, o tome smo govorili na seminaru Vinkovcima koji je prethodio, jer smo govorili o životu duša u onostranom na pod temu ponovnog susjeta, ali smo objasnili duhovni svijet. I oni sami zbog toga, sami zbog svog života, zbog pravednosti Bože, zbog pravednosti Bože, oni moraju snositi posljedice, mučice u agoniji i tame ili lutat u potpunoj pustoši kroz beskrajne prostore jadni i bjedni i u velikoj nevolji točno to čeka duše koje ne žive svrsi shodno time samo žive za tijelo za svijet znate ono kao pa tako svi žive pa to je normalno pa nisam ja nekaj ubio nikoga, nisam ja. Znači, samo žive. E, to nije dovoljno. 
je te duše se ne mijenjaju. Ostaju iste. A ostat isti kad dođeš kao palo biće, to nije zdravo stanje. Vi još živite na zemlji i svoju dušu možete poštedjet od ove užasne sudbene. No vi morate cijenit život, evo ga opet, te svaki dan i svaki sat obavljat rad na duši. Ponavljam, jedini razlog za naš život je spasenje naše duše. A pre tome se ne misli spasenje od grijeha samo, zbog čega žrtva na križu, nego spasenje od sve neljubavi koja ostaje nakon križa, ali kroz križ primamo snagu da možemo promijeniti svoju neljubav. Jedini razlog. Time svaki dan, svaki sat, svaki minut mi trebamo raditi na vlastitoj duši i koristiti sve prilike koje nam otac tako milostivo daje. Vi još živite na zemlji svo, i svoju dušu možete poštedjet ove užasne sudbine. No vi morate cijeniti život te svaki dan i svaki sat obavljati rad na duši što za vas već, već može biti jedinom jedna jedina duhovno usmjerena misao jer onda vam pomažu i svjetlosna bića i uvijek iznova vas nastoje privuć u duhovno područje to znači da mislimo o kraljevstvu o vječnosti što im također i uspjeva ako ste vi dobre volje dakle anđeli će iskoristiti i jednu naklonjenu misao o vječnosti, o Kristu, jer to je prozor koji otvaramo da oni mogu svoje zrake ljubavi odaslati u našu tamu. Koliko je njima stalo, koliko su cijelo vrijeme prisutni i naklonjeni, ali ih ljudi spriječavaju zato što im je srce zatvoreno, jer je usmjereno na krivu stranu. Mislite često o času svoje smrti. I vi ćete također sve više nadvladat strah od smrti. Jer što vi više radite na duši, to manji će u vama biti strah od časa smrti. Budući da ste vi onda i pripremljeni za nju, dakle za smrt, vi živite svjesno, te također svjesno i bez straha idete ususred kraju, e sad govori kraj velikim slovom, misli se na kraj svijeta, koji vam je uvijek iznova najavljivan. Ali jao onima koji u danu žive neodgovorno, ili nesavjesno, nepromišljeno, nesvjesno tome zašto žive na zemlji. Nesvjesno toga da će odgovara za sva djela. Ali ja onima koji u danu žive neodgovorno, kada ih iznenadi dan koji će okončat njihov život, ja onima koji nisu nikad mislili na svoju dušu i brinuli su se samo za svoje tijelo. Bog im je trbuh. Sudbina propast. Slava u, u njihovoj sramote. Žive samo za tijelesno. Neprijatelji Kristovo križa. Filipljanima treće poglavlje stihovi 18. i 19. Ja onima koji nikad nisu mislili na svoju dušu i brinuli su se samo za svoje tijelo. Dakle, to je životinski način života takvog čovjeka ništa ne razlikuje od životinje osim što misli ima slobodu volje, ali zloupotrebljava te bogom dane darove. I nažalost u velikom broju slučajeva je gori od životinje iz sljedećih nekoliko razloga. Životinja ne uništava ni svoje tijelo, ni svoju okolinu, ni druga bića i zla. Životinja, hvala tebi Isuse, zna što joj je zastaviti usta, ona se ne truje. 
Životinja zna s kim jo je za leć. Čovjek ne zna. Hvala tebe Isuse i volimo te Isuse, tako da je u većini slučajeva u današnje vrijeme ovakav način života gori od životinsko, iako postoji potencijal naravno da postanemo duhovni i onda božanski. Pa ja vas molim da to uočite. Ja onima koji nikada nisu mislili na svoju dušu i brinuli su se samo za svoje tijelo, Umru li oni prerano? A vidite kako ljudi prerano umiru. Pa ne mora samo zbog srca ili ne znam zbog čega može ga... Znate koliko ljudi dnevno umire u saobrađaju? Mladih ljudi. Umru li oni prerano ili dožive dan kraja? Njihov kraj će bi strašan. Jer duša mora nositi sudbinu koju joj je sam čovjek pripremio na zemlji. To znači dijela će nas pratiti. Otkrovenje 14.13. To znači da postajemo onakvi kako smo živjeli. I onda uživamo takvu kvalitetu života, takve okolnosti. I to za dušu koja nije živjela svrsishodno. Duhovno, znači velika agonija. Ajde da točno pročitamo Filipljane kad ih već citiram. Jer mnogi Filipljanima, da zabilježite, važni su stihovi treće poglede, stihovi 18 i 19. Jer mnogi, uočite mnogi, jer mnogi, jer ja stalno vidim ljude da oni misle da on kaže mali broj, ne, on kaže mnogi i ostaje samo mali broj ispravnih. Jer mnogi o kojima sam vam često govorio, a i sad plaćući govorim, dakle Pavle vidi po duhu njihovu sudbenu i duša ga boli, a sad i plaćući govorim žive kao neprijatelji Kristovog križa. Što to znači? Pa nisu predali život Isusu i ne nose križ u životu tako da ga slijede životom ljubavi. Volimo te Isusu. Njihov je svršetak propast. Nemojte se misliti da će im biti dobro. Jer i tu ja vidim kao, ma znam ja njega, evo idemo mi na kavu, bit će dobro. Ne, neće biti dobro. Propast slijedi, bez obzira da li ti je to sin, muž, brat, prijatelj, ti i ja, mi i vi oni, ako živi pogrešno. To je biblijski nauk. Ne strašenje male djece, nego stvarnost. Mi moramo izaći iz romantične ideje o ljudima. Ljudi su najgori zločinci. Ne mislim ratni, to je posljedica, nego kao oholi, oholi pali anđeli, mrzitelji Boga. Oni su napravili najgore moguće u prapočecima i sve na zemlji zlo je posljedica toga. Jer su ljudi takva pala bića, oholi i sebića. I žive na zemlji kao čista milost. A oni to zlo upotrebljavaju. Ima razlog zašto su ljudi toliko zli. Što si mogu međusobno raditi takve opakosti. Jer su pala bića, sotonska, nema ljubav. Ne smijemo biti romantični. Mi smo tu samo da se promijeni. I ako se to ne promijeni, i oni ponovo odbace Boga i Božju milost, oni idu svome gospodaru ponovo tamo, jer mu pripadaju. Jer mnogi o kojima sam vam često govorio, a sada i plaćući govorim, žive kao neprijatelji križa Kristovog. To znači ne slijede Isusa Krista. Ako tko hoće i za mnu, neka uzme svoj križ i neka me slijedi. Mate 16, 24, Mate 10, 38. Hvala tebi Isuse, njihov je svršetak propast, njihov Bog je trbuh ili ti ga tijelesno, osjetilno, puteno. A slava u sramoti njihovoj, oni misle samo na zemaljsko. Pazite, 
da vi ne budete takvi, otac upozorava. Evo vraćamo se na knjižicu broj 82, na poglavlje broj 2, u cijelom poglavlju nam je ostala još samo jedna objava za obradit, pa ćemo s njom završiti. Ima naravno dvije koje smo dijelomično obradili, ali smo ih dotaknuli. Evo ga, današnja pod tema, dnevni rad u napređenja duše. Dnevni, znači nemoj dan propustiti sat. Trebate bolje svaki sat. Ja ne pod, to znaju ljudi koji me poznaju, ja ne podnosim gubljenje vremena. Mene spopada posebno jedna vrsta nervoze. Ja ne podnosim prazne priče. Ja ne podnosim gubljenje vremena. Ja nemam sekundu praznog hoda. Ja non stop radim ili mislim u tom pravcu iznutra sam aktivan. Ja sam neodvojen od ovog. I to je jedini ispravan način života. I ljubomorno čuva moj duh u tom stanju da ga ništa ne izvuče. Nijedan čovjek, koliko god on meni bio blizak, drag i mio, što god me želi izvući iz toga je od vraga, ja to znam. I ja mu se uvijek suprostavljam kao Pe, Petru Isus odstupi od mene sotono, jer nije te na pameti što je Božje nego što je ljudsko. I to je sotonsko po Mateju 16, 23, nije li tako? Dakle, objava 7, 5, 1, 4, 7, snaga riječi, pa onda tri točkice, dnevni rad unapređenja duše. Otac govori, svaki dan... Svaki dan, ne samo praznicima, neki misle da bi trebali samo praznicima se s time zabaviti. I to velikim praznicima, znate, Uskrs i Božić. A ovu među vremenu imam posla. Svaki dan vama daje mogućnost da sazrijete, to bi bilo usavršim, da se usavršite u svojoj duši, budući da se svaki dan vi možete povezati sa mnom, otac govori, kroz ljubavno djelovanje ili djelovanje u ljubavi. To je jedan od tri, a glavni jest načina kako se povezujemo sa Bogom i Otcem, djelovanje u ljubavi koje nas spaja s njime koji je ljubav, iskrena molitva djeteta Otcu u duhu i u istini i misli o njemu. I misli o njemu. Evo danas sam ja u oči jedan krasan stih kad sam već tu, a spominjemo molitvu duh, jer znate ljude često pitao za banjštinu i formalnosti, ja obično citiram Ivana četvrto poglavlje, čuli ste već to, 20. do 24. stih, susret Isusa sa ženom sa Marijanko na Jakovljevom izvoru. O, volimo te Isuse. Bilo bi veličanstveno kad bi vam ja to izložio duhovno, ali neću. Ali Isus predstavlja duha svetog Božjeg očeve ljubavi istine. Žena Samarijanka, pogane koji su ne zna borci, ali su naklonjeni Bogu, imaju dobrotu. A Jakovljev izvor, stari zavjet. Ili ondak objavljenu istinu prije dolaska Isusovog kad dolazi čista istina. I onda Isus rekao da je došlo vrijeme i hvala ti se već je tu kad se više ne klanjamo tijelom nego duhom. Kad više nije važno kakva je odora frizora na koje si mjesto, u koji dan, nego kakvo ti je srce. Jer pred Bogom nije važno obrezanje ili neobrezanje tijela, time krštenje i nekrštenje, nego hvala tebi Isuse, vršenje zapovjedi Boži ili ljubav kroz, ili vjera djelotvorna kroz ljubav, a Filipljanima 3.3 kaže jer obrezanje smo mi to znači tjelesno obrezanje ili tjelesno krštenje jer što je kod židova bilo obrezanje to je kod nas krštenje jer obrezanje smo mi koji Boga u duhu štujemo i dičimo se Kristom Odma znaš koji u duhu, hvala ti se, dići se Kristom, ne nekim svecima ili ne znam nekim ljudima. I dićimo se Kristom Isusom, a ne pouzdajemo se u tijelo. O, volimo te Isuse. Dakle, 
Svaki dan se vi možete povezati sa mnom kroz ljubavno djelovanje i intimnu molitvu, a svaka, zašto? A svaka veza sa mnom omogućava, ovo je važno, mi ovdje na svijetu čiste istine ovo jako naglašavamo, jer smo svjesni da nam je cilj dalek zbog toga što smo puni zla i ne možemo se sami promijeniti i zato nam treba božanska snaga, a ne možemo je primiti dok smo odvojeni, a tri načina nas spajaju s njime, a to su razmišljanje o njemu, u, u čistoći prostodušnosti srca, iskrena molitva i dijela ljubavi i to nam daje snagu da promijenimo svoje zlo i zato se ljudi ne mijenjaju, nema pravi spoj, nema snagu ne mogu napravi spoj sa Bogom jer nema Krista, a nema Boga van Krista, nit ga možeš dobiti ako si palo bić, on je sam u Isusu prva Ivanova 2.23 tko nema sina, nema ni oca, nema drugog načina za spojit se s onim od kojeg si se odvojio u prapočecima zbog oholosti kad si odbio njegovu ljubav osim istine da spozna Krista ili očeve ljubavi u njemu i predanje i podložnost, e onda primaš snagu i s tom snagom se možeš promijeniti, s tom snagom nadvlada zlo i zato se crkve ne mijenja jer nema u Krista i nema u Božje snage jer ona je dostupna samo Kristu po Ivanu 1.12 koji ga primiše da da im snagu da postanu djeca Božja onima koji vjeruju u njegovo ime uzmite u obzir važnu pod temu a to je primanje snage mi našom snagom oslabljenom ne možemo živjeti savršenu ljubav na koju smo pozvani mi ostajemo neprestano u ovoj ljudskoj ljubavi dakle Ponavljam sve. Svaki dan vama daje mogućnost da sazrijete u vašoj duši, budući se svaki dan vi možete povezati sa mnom, govori otac, kroz ljubavno djelovanje i intimnu, to je srdačna, ne na, naučena, ne volimo te Isuse običajne, nego iskrena tepanje, mucanje djeteta. Hvala tebi Isuse, iskrenu intimnu molitvu, a svaka veza ili spoj sa mnom, omogućava izljev moje snage koji će uvijek povoljno djelovat na vašu dušu. Kako? Pa osvijetli je da razumije i osnaži da živi po toj spoznaj, a time ispravno i mijenja sebe. I ako samo jednom dnevno, kaže otac, učinite mogućim da primite priljev snage, e onda vi također sa sigurnošću možete očekivat povećanje vaš vaše zrelosti ili savršenstva. I vaša duša je profitirala, dan nije bio proživljen uzalud. Ponavljam, bez upljeva Božje snage, koja nam je dostupna zbog žrtve na križu, bez tog upljeva, mi ne možemo zaživjeti agape ljubav i ostajemo džavolje nastrojene ljubavi kao i svi ljudi. Sebični, ohole, interesne, gnjevni, zavidni, ljubavani. To je džavolje u palom anđelu koji živi kao čovjek. I on se ne može promijeniti što god radio ako se iskreno ne preda pokajnički ocu u Kristu, prizna grijehe, odustane, primi oprost i oslobođenje i onda snagu po duhu i onda ponizno zamoljeva tu snagu svaki put kad se na putu prema očevoj kući spozna na svjetlu riječ u svojoj zloči i nečistoći koje iznosi pred oca da bi mu otac dao snagu da to nadvlada jer ne može bez nje s kojim u zajedništvu mora živjeti ovaj zemaljski život na što smo pozvani po prvim korinčanima 1.9. A vi uvijek imate priliku za djelovanje u ljubavi. Kao i za intimni razgovor sa mnom, kaže otac. I stoga ne smijete ući u zastoj, mirovanje, prekid, čega? Pa djelovanje u ljubavi. Djelovanje. Znate što kaže Efežanima 20? Meni su fantastični protestanti kako su zaslijepljeni. O, volimo te Isus. Zamisli ti tu obmanu da dijela ljubavi ne doprinose ništa stanju duše u vječnost. Zamisli ti to stanje duboke nesvijeste. I onda naglasak na ono što ništa ne vrijedi bez ljubavi po prvim korinčanima 13.1 do 3. A to su darove. Zamisli, ništa mi ne koristi, ništa se. Kaže on da smo na novo stvoreni, Efežanima 2.10, u Kristu Isusu za dobra dijela. 
Znači, to što je on učinio na križu je da, da mi živimo cijeli život u dobrim dijelima. Bog nas je na novo, mi smo Božje, ovako kaže, mi smo Božje stvaralačko dijelo stvoreni u Kristu Isusu za dobra dijela koje je Bog unaprijed pripremio da u njima živimo. Dakle, naš život mora biti dobro dijelo na dobro dijelo i mi trebamo biti u tome revni prednjači da nam životi ne budu besplodne i to tako da gledamo jedni drugima namiriti hitne potrebe po Titu 3, stihovi 1, 8 i 14, jer u Titu 2, 14 kaže da on za sebe otkupio narod odabran i koga je očistio da revnuje u dobrim dijelima. Dakle, naš život mora biti dobro dijelo na dobro dijelo. I ako nije, ja promašujem bit svog života. Ja promašujem bit svog života. Ja promašujem bit svog života. Stoga samo vjera Luterova je sotonska doktrina. Ste razumjeli ovo? Jer vjera je mrtva bez ljubavi. Nema mrvice vjere dok nema ljubavi. Ona je oživljena kroz ljubav, samo toga ljudi nisu svijesti. Galačanima 5.6. Vjera je dijelo tvorna kroz ljubav, to znači da bez ljubavi nije dijelo tvorna. Vjera je bez podudarnih dijela mrtva i one koji to ne vide naziva šupljom glavom u Jakovljevoj 2 stihovih 14, 17, 20 i 26. Dobro, a vi uvijek imate priliku za djelovanje u ljubavi kao i za intimni razgovor sa mnom, kaže otac, i stoga ne smijete ući u zastoj, mirovanje ili prekid vašeg procesa sazrijevanja. Vi možete pouzdano i vedro ići svojim životnim putem jer steć dobit, dobitak za vašu dušu znači mnogo s obzirom na bliski kraj koji zahtjeva pojačan rad na vašoj duši. Bliski kraj ne samo života i zemaljskog svijeta, nego perioda iskupljenja, što ujedno sud ne samo na živima, nego i na mrtvima, to znači duhovima koji su u kraljestvu i onima koji su u paklu, jer oni isto idu u ponovljeni proces, je blizu. I ako ti umreš sad, dana ti je prilika tamo u lakšim uvjetima da se razviješ, ali ako se i tamo ne razviješ, nećete spasiti što si umro kad dođe kraj, jer su suđeni i mrtvi i živi. I oni koji su ostali u neljubavi idu ponovo u proces. Hvala ti Isuse, rastavljanja i utvorevine nove zemlje. To znači da trebamo raditi hitno na duši, jer je kraj blizu. I ako umreš, nisi se izvuka, samo imaš nekoliko trenutaka više za rad u lakšim uvjetima, ali se nitko ne bi trebao pustiti. Pa čak i ako tjelesno vi ništa ne primijetite, prije svega se radi o vašoj duši, a ova ne treba ići praznih ruku. Čak i ako vam dan nije donio veliku zemaljsku korist, kao ništa nisam posebno zaradio, ništa nisam napredao na poslu, evo samo sam hvala tebi, Isus se nahranio nekog siromašnog. A nikakve dobite na poslu nema. Pa duša mi od toga izvukla korist. Ili nisam nekome odgovorio osorno, nego sam ga blagoslovio kad me uvrijedio. Ili sam nekome kome, hvala ti Isuse, nekome kome je oštetio, ja sam mu na to uzvratio ljubavlju i molio sam za njega i nisam ja profitirao na poslu, mi je duša profitirao, o tome govori. Mi nemamo prostora za ne raditi na vlastitoj duši jer naša duša neprestano u duhovnom prostoru može raditi na sebi bez obzira na okolnosti i susrete i uvjete u kojima živimo o tome govori no i zemaljski ćete vi dobiti priljev snage jer kad si u ljubavi duhovno radiš ti i zemaljski letiš Ukoliko se vi zato ozbiljno obratite vašem Otcu na nebu, jer On zna za sve vaše nevolje i također će vam ih rado otkloniti ili poravnat nam pute, jer nas vole. Vi ste moja djeca i ja ću se pobrinuti za sve vaše brige i nevolje, ali ja također zahtijevam vašu volju koja treba biti usmjerena na duhovno sazrijevanje. To bi bio rad na duše. Svaka molitva povlači za sobom duhovni blagoslov. Za vas same, a također i za vaše drage, na koje se odnose vaše molitve. 
Jer je dijelo ljubavi također kad mi vidimo bližnjega koji živi pogrešno, da se molimo za njega. Jer mu na taj način prenosimo svjetlo i snagu i to je veliki dar ljubavi. Kad mi vidimo bližnjega, recimo da ne živi ispravno, on živi u grijehu, to nije grijeh koji možda njemu nosi direktnu smrt po prvoj Ivanovoj 5.16, ali kad moliš za njega, Bog će mu da život zbog tvoje moletve. To nije mala stvar. To nije mala stvar. Hvala tebe, Isus. Ako netko vidi brataka da čini grijeh koji nije na smrt, neka moli i Bog će mu zbog njegove moletve da život. To je veliko djelo ljubav. Mi absorbirani u sebe. Ja imam danas što za poest. Kako mi je frizura pred drugim ljudima? Ja imam danas možda, evo, jel, jel, jel meni škemba veća ili manja? A bližnji propada ga uopće ne vidi. A da jednu iskrenu molitvu uputim, prenesem snagu i svjetlo i napravio sam dobro djelo. Ne imašte na nas, ne, ne odvezuje od obaveze da ljubimo bližnje jer imamo moć molitve i ako nam srce žudi pomoć to je kao dovršeno dijelo pa možete zabilježiti prvu e sad ja vam već rekao da volim prvu Ivanovu najviše od svih knjiga svetog pisma hvala tebi Isuse praktičnog što se tiče dijela je tamo je sve za život na jednom mjestu svaka molitva povlači za sobom duhovni blagoslov za vas same a također i za vaše drage na koje se odnose vaše molitve zato ćete vi također u svako doba moć vršiti rad na duši kao što vi također možete u svako doba moliti kao pa ja nisam ima evo ja nemam ni, ja, ja bih pomogao nemam kao pa zašto ne moliš što ti kao vjernik ne vjereš u molitvu? O, volimo te Isus. Volimo te Isus. Zato ćete vi također u svako doba moći vršiti rad na duši, kao što vi također u svako doba možete moliti. Ako se vi samo intimno povežete sa mnom, kaže otac, i u mislima promucate ili tepate riječ. Ne moraš naučeno, pa dijete, otac, on gleda u srce. Meni uvijek ta slika pred očima, a volim gledati da bi vidio i slušati, da bi čuo, ja promatram ljude stalno. I gledajući majke ili roditelje i djecu, ali posebice majke. Dakle, uočio sam da majka ne ispušta dijete iz vida. A ona ima samo atom božanske ljubavi. Samo da to znaš, možeš se opustiti. I samo ga hvaliti i zahvaljivati. Onda, kad beba zakneći. Dakle, to je takva mobilizacija. A pogotovo ako je beba u drugoj sobi. Najprije mama cijelo vrijeme ima jednu antenu uključenu, sve ona kao tebe prati, ali antena cijelo vrijeme na sobi. I kad samo beba zucne, niko u sobi više nije bitan, ona se sva uključi. A kad beba zaplaće, to je to, ona leti. Ona leti. I sad ti meni reci da tebe, tebe tvoj otac neće čut ako ti iz srca zavapiš. Pa ti si prijatelju jednostavno obmanut. Ti ljubav Božju ne da nisi upoznan, nisi dobro ni čuo za nju, kamo li upoznan. Hvala tebi Isuse i volimo te Isuse, je li tako ili nije tako? Tako je, tako je. Malo gledajte oko sebe, naučit ćete, sve nam govori, samo ako gledamo. Ja vas čujem i razumijem vas i ja rado ispunjavam takve zahtjeve, koje, koji su po njegovoj volji, prva Ivanova četiri, Prva Ivanova 5 stihovi 14 i 15. Ovo je pouzdanje ili sigurnost koju mi imamo u njega koji je na prijestolju slave kad molimo. Da ako molimo bilo što što je po njegovoj volji, on nas uslišava. To je to. I ako znamo da nas uslišava u svemu što molimo, kontekst po njegovoj volji, onda znamo, ne mislimo, ne nadamo se, ne vjerujemo, znamo da već imamo ono što smo ga tražili. Zamislim, duhovan zahtjev moliš i onda radosno u svijet znaš da će te blagoslaviti. Zašto? Jer te voli. Zašto? Jer si tražio samo ono što je po njegovoj volji. Pa možeš odmah poče skakati, odmah iste sekunde. Jer želiš što tvoj otac želi. 
ja vas čujem i razumijem vas i ja rado ispunjavam takve zahtjeve koje jedno dijete upućuje meni u povjerenju u moju pomoć. I tako ni jedan dan ne smije za vas biti izgubljen. Jer duhovno vi uvijek možete izvući korist za vas. Tko god da jeste, što god da jeste i gdje god da se nalazite, duša uvijek može biti u odnosu s ocem vršeći njegovu volju, misleći na njega i ljubeći prema njegovoj zapovjedi. Gdje god, sad, u tramvaju, na utakmici, u restoranu, u obitelji, uvijek. E to je što on želi proizvesti, tu svjesnost. I tako ni jedan dan ne smije za vas biti izgubljen, jer duhovno vi uvijek možete izvući korist za vas pod pretpostavkom da ste dobre volje i da meni želite pripadat time otcu, da mu se želimo vratiti. Jer ovime se ja obraćam mojoj djeci koja su već uspostavila odnos jednog djeteta s ocem. Logično, neće se obratiti ovako nevjernicima koji ni ne vjeruju u njega, ne mare za njega, ne vjeruju u njegovu riječ, ne znaju za postojanje duša, kamo li za rad na duše. Koja, ne vi, ko, koja mi više ne stoje po strani, jer drugi mogu pustit da prođe toliko mnogo dana bez da ozbiljno promisle na svoju dušu, a ovi su u velikoj nevolji. Tko? Pa ljudi koji nisu njegova djeca, koji ne mare za njega, koji su po strani, koji ne čine ništa da bi mu ugodili, time dokazuju da ga ne ljube, koji ne mare za sebe, žive svjetovno, oni su u velikoj opasnosti. Slušaj što nam otac govori. No vi možete molit i za njih. I to će biti njima i vama na blagoslo, jer svi me ljudi trebaju pronaći, budući da jedino u i sa mnom mogu pronaći blaženstvo. Budući da je sjedinjenje sa mnom prvi i posljednji cilj kojeg vi morate postići. Sjedinjenje s njime kroz ljubav čemu prethodi u savršavanje u ljubavi, jer se savršena ljubav može sjedini samo sa savršenom ljubavi. I ako vidite bližnjega da ne živi u ljubavi, da živi nemarno, molite za njega. I kaže otac, dat ću mu zbog vaše molitve život. Zamislite to. Evo ja nisam danas imao novaca za pomoć, pa jer si ima malo ljubavi za pomoć. Jesi ima toliko ljubavi da ga pogledaš milostivo, da vidiš da u problemu da staneš pred oca na mjesto njega i kažeš smiluj mu se, ne znaš što čini. Smiluj mu se. I srca. I to dijelo ljubavi će tebi dati snagu. O, volimo te Isuse, probudimo se. Uvijek mislite jedino na to da vas ja ljubim. Da ste vi moja djeca i da ja jedino čeznem bit s vama u stalnoj vezi. Zato on ovo sve govori, jer ljubav čezne za sjedinjenje. Ona mari, ljubav misli na onoga koga ljubi. On misli stalno na nas jer nas ljubi i čini sve da mu se vratimo da bi ušli u sjedinjenje na naše i njegovo najveće zadovoljstvo. Uvijek mislite jedino na to da vas ja ljubim, da ste vi moja djeca i da ja jedino čeznem biti s vama u stalnoj vezi, koja međutim mora biti uspostavljena od vas samih. Zašto? Da nas ne prisili. Ako mi vi poklonite svoju ljubav, E onda vi meni također poklanjate vašu volju, a onda će i vaše misli također biti usmjerene k meni. I vi ćete sa sigurnošću pomoć vašoj duši da sazrije, to znači usavrši se, i vi onda nećete živjeti uzalud na zemlji. 
to znači promašen život jer vas svaki dan približava mene sve dok, to znači sve smo savršeni u ljubavi, time bliži njemu koji je savršena ljubav, jer vas svaki dan približava mene, sve dok ne budete sjedinjeni sa mnom za uvijek. Što je naš konačni cilj, naš zemaljski zadatak, kojeg ne možemo obaviti ako ne radimo na duši, time se ne usavršavam, očistimo, jer jedino usavršeni, posvećeni, možemo ući u sjedinjenje koje je naš konačni cilj. U kojem onda uživamo istinski vječni život u zajedništvu sa cijem. Amen. Uz molitvu da vam ovaj seminar ne prođe mimo ušiju i srca da ga dobro proučite i primijenite ove važne istine za dobrobit vaše, a i duša vaših bližnjih. Isuse, tebi na slavu, tebi na hvalu i sasvim izvjesno na čast. Amen.